nascido no Grove, Espanha, num porto de pesqueiro. Logo após eu chegar aqui, eu abri uma firma de construção civil. E depois de uns 15 anos, eu fui trabalhar em firmas grandes, como mestre geral de construção civil. Foi aí que eu construí vários armazéns, o armazém do Calhas de Santos. Eu nasci é, em Santos, minha avó e meu avô vieram para cá porque meu avô tinha a promessa de um emprego no, no Porto. E aí ele veio para cá, acho que no, no, no meio dos anos 50 ele já, já começou a trabalhar como estivador, ele e o irmão dele. Logo quando o meu avô faleceu, eu lembro que a, que a minha avó contava que é, na escadaria tava tipo um monte de, de estivador. E aí é, meu pai conta que, que, ele, é, que os, os estivadores eles trouxeram num lenço uma quantia de dinheiro para dar para minha avó, para falar assim, ah, isso aqui acho que vai dar por uns dois, três meses, a gente juntou entre toda, em todo mundo lá da, do, do Porto. Eu não, tenho, não tive só avô e pai né, no, no Porto, eu tenho tios né, que foram estivadores, outros trabalharam na, na, na CDS, primos também que atuam no Porto até hoje, então a grande parte da família ainda é atuante no Porto né, de Santos. Então era uma conversa de domingo, era uma conversa de casa, sabe? Então assim, você começava a, a escutar os assuntos, né, e começar a associar como funcionava o dia a dia do Porto. O Porto ele sempre teve teve vivo ali na na, na, na minha família, né? Porque o, o irmão do meu pai sempre trabalhou com container. O meu outro tio também parte de pai também sempre trabalhou nesse ramo. Eles são são vou dizer que são especialistas né? na, no armazenamento de, de, de container. Então, sempre encontros familiares, sempre o assunto era porto. Meu avô foi eletricista na, 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 na Codesp, né? Meu pai é conferente de navios. Eu sempre tive essa influência de, de, de ver ele um trabalho é, turno, né? Virando turno, cada, cada semana era um horário que ele ia trabalhar. E uma coisa muito dinâmica, assim, eu, lembrava, eu lembro muito disso, assim, né? Eu nasci, fui criada ali no IAPI. Eu tinha essa relação com o Porto. Eu sabia que meu pai trabalhou, trabalhava no Porto, né? Já tinha trabalhado no Porto. É, até ele se aposentou e depois faleceu. Então, eu sempre tive essa, esse carinho com o Porto. E aí eu falava, né? Um dia, um dia eu ainda vou trabalhar no Porto. Com 17... É, viu a fase do quartel. Ah, ninguém vai pegar. Oh, nossa, me apeguei tanto nisso. Ah, ninguém vai registrar porque ele tem 17 anos. Vai pro quartel. Vai. O que que meu irmão fez? Arrumou, foi carregar saco no, no cais. Aí foi a primeira vez, primeiro trabalho meu no cais. Com 17 anos, carregando um saco de café. 60 quilos. Aí eu só vim trabalhar mesmo, é, com carteira assinada e tudo mais. Em 94, 94 e 95, uma, uma empresa que não existe mais, a Estinave, ali que, ali que eu pude subir em navio, eles forneciam empilhadeiras e exaustores, entrei como ajudante, aí era na Cozipa, fazia o mesmo trabalho que fazia aqui, só que lá na área da Cozipa, no porto da Cozipa, né? lá tem um mini porto lá, então a gente atuava lá. Comecei a trabalhar com 14 anos em casa como doméstica, né? É, até eu chegar no Porto, tinha 19, quando eu entrei nessa empresa terceirizada para trabalhar na linha de terminais, né? Aí fiquei lá por um período de tempo, aí foi quando eu me apaixonei, assim, aquela movimentação, <risos> máquina de, de container, navio, né? Aquele monstro ali. Eu comecei a fazer direito na PUC, mas eu voltei para Santos. E voltei para Santos e terminei na, na Faculdade de Direito de Santos, da Católica, da Universidade Católica. Fui convidado por um, por um amigo meu, que era o Fausto Figueira de Mello, que foi político aqui. Articula a minha ida para a Codesp, quando ele saísse dela. 
e andando ali pelo centro, né, eu, eu muitas vezes olhava as empresas que trabalham com armazenamento de produtos líquidos e eu ficava imaginando, né, pô, o que será que, 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 que esses caras fazem aí e tal, como será que é o trabalho? E eu, de verdade, mesmo adolescente, eu tinha vontade de, de uma curiosidade, uma vontade de... E quando eu, eu, eu me vi trabalhando ali, eu me senti um pouco realizado. Eu, durante muitos anos, é, frequentei Santos direto, direto, direto. E me apaixonei por isso aqui. Uh, enquanto isso, eu fiquei de olho em concursos e fiz alguns. É, mas, e, e o do Engenho foi um deles. Mas, é, assim, dos concursos, o do Engenho, sem dúvida, foi o que mais me chamou atenção, porque era Santos, que eu conhecia e que eu né, tinha um, uma super ligação com a cidade. É, e, e era um sítio arqueológico e Margarida Andreata com uma reserva de Mata Atlântica do lado. Eu falei, gente, não, é... Puxa vida, eu quero muito isso. Eu era concursada, trabalhava na prefeitura. E, e aí que eu conheci a, a, a BTP, que é onde eu trabalho. Na época, era só um projeto que a gente não sabia se ia dar certo. Fiquei na empresa, trabalhamos bastante, conheci muitas pessoas, conseguimos passo cada, cada hora um passo, um passo de cada vez. A BTP foi fundamental para a, a, um, o impulsionamento do, do Senep. Fundamental. A BTP acreditou no Senep. O Senep, quando eu assumi, eu tive muita dificuldade. Quer dizer, o treinamento não era reconhecido, a capacitação não era reconhecida pelo empresariado e não era reconhecida pelo trabalhador. E aí o que, que foi preciso fazer? Procurar trabalhar a ideia de que vocês, tanto um quanto o outro, precisam entender a importância para que, que ninguém fique para trás. Minha rotina é revisar procedimentos de operações marítimas, transferência entre tanques e tal. Então, reviso os procedimentos e, dentro da agenda, encaixo as turmas para serem treinadas. Tanto os operadores que já estão na, na, na nativa, quanto os novos que estão sendo contratados. Né? Alguns problemas eram ocasionados pela... Uh, importação de mercadorias que vinham em pacotes separados. Por essa ocasião havia furtos de mercadorias, havia coisas, não é? Tá? Isso era um dos, dos coisas. Hoje, hoje o porto é outra, a cabotagem hoje é outra coisa. Hoje temos os containers, não é? E os vem tudo dentro de um container, não se rompe. Carregadores de café não tinham nem onde trocar de roupa. Era, era grave a situação. E eu fui, vamos dizer assim, dos primeiros a instalar o vestiário, banheiros, chuveiros. Então eles, quando terminavam, ficavam todos imundos de café, aquele pó de coisa. E, e tinham que ir embora para casa daquele jeito, era um absurdo, não é? Na época, o máximo que um estivador tinha era a luva que ele trazia no bolso. Só. Lá não. Hoje em dia, andava de chinelo, andava de camiseta regata, andava do jeito que queria. Hoje não. Hoje modernizou demais. Hoje tem procedimentos, tem... não tem mais aquela cobrança que tinha antigamente, que é assim, ó, produção acima de tudo. Era produção, você tem que produzir, produz, produz. Não, agora é segurança acima de tudo. Olhando assim de forma cronológica, né, quais foram as principais mudanças, né, desde a época do que os meus avós, tios, pai falavam, né, e até o momento atual, eu vejo assim duas grandes mudanças. Né? A primeira delas é a questão tecnológica. Né? A primeira não, uma delas né, é a questão tecnológica. É, na, quando eu comecei no Porto, era muito coisa no papel, você fazia, ia para carregar uma carga, você ia com uma lista, 
né? Então o processo ele era frágil, né? E não performava bem, porque você perdia tempo. Né? Hoje não, né? Hoje você coloca numa lista no sistema, a informação vai via coletor para todos os equipamentos, né? Então assim é um ganho de performance, né? E segurança na informação gigantesca, né? Isso nós estamos falando de 30, 25 anos, né? Então, assim, evoluiu muito. Uma coisa muito importante que, 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 pelo menos, todos os terminais pregam, né? E o meu, com excelência, é a segurança, né? Para evitar, porque há um tempo atrás tinha muitos acidentes, né? Muitos incidentes, e hoje em dia reduziu isso, porque é, o investimento em segurança é muito grande hoje em dia, eu vejo uma diferença, hoje em dia não se faz a coisa de qualquer jeito, porque o, o risco, né, vamos dizer, a, a, a minha empresa, a carga mais preciosa somos nós, né, então eu acho que teve um crescimento muito grande de demanda, né, de trabalho, de navios, e ao mesmo tempo cresceu muito por parte da empresa esse cuidado com com um colaborador, com muita segurança, envolvendo muita segurança, sabe? Eu fui para esse lado de, de história de Santos mesmo, de entender a história é, do, da cidade. E foi, foi a coisa mais certa que eu fiz mesmo, porque é, você estuda a, essa parte do, do café e tal, mas você também entende que a, que a cidade e o porto vai além do café, né? Vai além da... É, é, o porto é a entrada de pessoas, a entrada de imigrantes. Deixa, Santos, na minha história, diríamos que significa tudo, não é? Porque eu vim para cá com 18 anos de idade. Na verdade, é uma cidade muito bonita, muito... E, e representa tudo. Foi aqui que criei a família, foi aqui que, que conheci a mulher que, que, que se tornou para mim a mulher da vida inteira, não é? E, e é fantástico isto, não é? É fantástico. Apesar de eu, de eu ter estado em Belém alguns anos e longe e tal, eu nunca me senti estrangeiro em Santos. Eu sempre me senti muito em casa, porque é, já conhecia muito, né? Já, já tinha frequentado muito, conhecia muito. Então foi, foi ótimo. O Porto... É a porta de entrada pra... e a porta de saída também, né? mas é a porta de entrada é, para as coisas que vão fazer bem para o Brasil e a porta de saída das nossas riquezas. Quando você é mordido pelo, pelo mosquito do porto, né? dificilmente alguém sai, né? É, é, é o que eu falo, no dia que eu não tiver mais tesão de entrar no porto, eu peço para ir embora. Fala assim, ó, me dá o que é meu aí, eu vou fazer outra coisa da vida. Né? Então, tu tem que ter tesão de trabalhar no Porto. Foi muito emocionante ver o primeiro navio é, chegando. Foi muito emocionante. Porque toda, todo, todo, tudo aquilo que você é, fez, você, todas as dificuldades, tudo que você passou, o tanto de gente que trabalhou, e aí você vê o primeiro navio chegando, e assim, foi, foi, assim, bem gratificante. E eu achei lindo, e aquela adrenalina que é, né, que tu não para, e me apaixonei. Foi aonde encontrei uma pessoa também, que eu fiz uma história, é, tive o meu filho, o amor da minha vida. Então, assim, o Porto, para mim, vai ser tudo assim, né? Eu não passei muitos Natal e Ano Novo em casa. Eu tava trabalhando. E, e meus filhos nunca viram eu sair de casa reclamando que tô indo trabalhar. Nunca. Quando você faz o que você gosta, é, o fardo é mais, fica mais leve. Da minha equipe, eu sou a única mulher. E eles me tratam com o maior carinho, com o maior respeito, sabe? Eu reflito, né? Todo dia. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso? É, como eu posso melhorar? Como eu posso? Sempre, 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 porque acho que a humildade é a melhor amiga da sabedoria, né? E quem tiver acesso a esse vídeo, que é, as pessoas aproveitem, gostem, 
é, pensem, reflitam sobre, principalmente as pessoas que têm alguma relação com o Santos, né? que reflitam né, sobre isso, sobre o nosso futuro aqui, é, o, o, porque tem gente que não gosta de história, né? É, tem, história é uma coisa que tem a ver com o passado da gente. E se você não aproveita a história é, no presente para construir o futuro, a vida acaba ficando muito insossa, né? muito enfadonha. 